pour cet accouchement à haut risque, Noélie ne relâchera pas son attention un seul instant. À tout moment, en fait, la situation peut basculer, donc d'où l'intérêt d'être toujours aux aguets et, et prête à agir en cas de situation extrême. Quelques heures plus tard, les événements prennent une tournure inquiétante. Le cœur de la première jumelle donne des signes de souffrance. Je suis un petit peu euh, la tête faite avec la première. D'accord. Du coup, ça fait la tête plus en bas, étant donné qu'à chaque contraction, en fait, son cœur est ralenti. Oui. oui. D'accord. Et le ralentissement vous inquiète un peu bon, En fait, c'est parce que c'est répété. Ah oui. On va légèrement se tourner. Après leurs histoires de multiples fausses couches, c'est un nouveau coup dur pour les parents. Faut pas inquiéter. Hein. La vie leur jouerait encore une fois des tours. Là, on décide de rien. Il n'y a plus qu'à attendre. Je le sens au fond de l'échine, j'ai quand même un peu un trouillomètre. Il hein. faut être clair, hein. <rire> c'est normal. Mais voilà. Rapidement, l'interne arrive à la rescousse. Bonjour, messieurs, dames. Pour mesurer le danger, elle doit prélever une petite goutte de sang sur la tête de la première jumelle. Elle permettra d'évaluer l'état du bébé. Ouf, non, non. 7,18. Hein. 7,18, cela veut dire que la jumelle ne reçoit plus assez d'oxygène. 7,18, on appelle le Il faut appeler le médecin. Subitement, les choses s'accélèrent. Ça veut dire qu'il faut qu'on laisse qui commence à fatiguer. D'accord. Là, on attend. Alors, on va y aller. Il faut que les petites naissent tout de suite, en fait. C'est pour ça qu'on a été très vite. Si on voit que le premier est un peu haut dans le bassin, on devra faire la césarienne. D'accord On ne prendra pas de, de, pas de risque. risque. D'accord okay. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Ça marche. La situation est urgente. La maman est transférée au bloc immédiatement. Si c'est une césarienne, le papa ne sera pas autorisé à rentrer. Monsieur. Vous allez du coup nous attendre là dans le couloir et euh, je viens vers vous euh, dès que possible. Et tu vas où toi Il me demande de rester ici. Allez, on revient vous chercher. À tout à l'heure. Prends le point. Pourtant, Grégoire, le médecin, va donner une dernière chance au bébé de naître normalement, par voix basse. Vous allez tous les sans contraction pour le encore, 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 encore. Fâchez-vous, 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 fâchez-vous. Allez, sort, 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 je reviens, madame, hein, je l'amène. Hein. Pour les parents, pas le temps de se poser de questions. Il faut continuer l'effort. C'est la deuxième naissance, la plus délicate. Je repousse ouais. Et on y va très fort. Allez, encore. C'est très bien. Très bien. Super. Marathon fini presque. Ouais, marathon quasi fini. Tout juste trois minutes après sa sœur, Margot vient au monde. Mais le bébé est mal en point. Elle doit aussi être transférée rapidement en réanimation. Loïc et Jennifer, eux, n'ont pas réalisé la gravité de la situation. Ça a été d'une vitesse, tu te rends pas compte, c'est incroyable. Dans la salle de soins, l'équipe s'affaire autour des jumelles. 1,7 kg. C'était pas ce qui était prêt. 1,7 kg pour Ninon et 1,9 kg pour Margot. C'est trop petit à ce terme. Les jumelles souffrent d'un retard de croissance imprévu, ce qui les rend plus fragiles. <rire> 15 longues minutes après leur naissance, Loïc, le papa, est enfin autorisé à rencontrer ses bébés. Margot, c'est Margot et Ninon qui est là. Ça, c'est la petite Ninon. C'est ni non ça. C'est la petite. Merci. Bah oui, félicitations. Bah, c'est surtout à la maman. Ah bah oui, ok. Wouh Allez, je vous ferme pour qu'elle soit bien au chaud. Voilà près de 10 ans que le couple espérait des enfants. Mmh. Oh la vache, ça fait bizarre. Hein. <rire> c'est pas le fait d'avoir attendu d'avoir des enfants longtemps avec ma femme qui, qui me secoue le plus, c'est d'avoir les enfants tout court, je crois. Ça, ça... Ouf. 
Émotionnellement, c'est une bonne décharge quand même. Ah, forcément, on fait moins de malin. Ça y est, hein, ça y est, c'est du concret là. Ah ouais. ouais, là, c'est le concret. Là. Du concret que Loïc a hâte de partager avec Jennifer, la maman, toujours en salle d'opération. Oh, Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Mmh. Les petits bouts de chou. C'est maman. Regardez cette nuit. Euh, elles, vont être, euh, elles vont être hospitalisées. Euh... Oh. Margot et Ninon, ou l'histoire de deux petites filles pour un même destin d'enfants très désirés. Une fois de plus, Jennifer, la maman, va devoir les attendre. 